Être vulnérable, c'est d'accéder à, à tous les sentiments humains sans regretter de les vivre, mais en descendant à la source même de la vulnérabilité où on va ressentir le mouvement de la vie. Quand on se plaint, c'est qu'on est passif, on n'arrive pas. Hein? Quand on est victime de quelque chose, c'est parce que hey, ça bloque, quoi. On, est, on est coincé. Euh, et en nous, quelque chose ne s'apprend plus. On entre en dépression et c'est un peu « j'arrête je, ». Je, je veux que ça s'arrête et « stop ». J'en peux plus. Là, on n'est pas vulnérable, on est dans la plainte. On est passif et on va continuer, commencer à broyer dans nos pensées et à expliquer que c'est vrai, qu'on ne peut rien faire pour nous, que la vie ne fait rien pour nous, que tout est injuste, etc. Et arrive un moment, quand on aura fait un petit peu le deuil, eh bien, quelque chose en fond de nous va recommencer à avoir envie de marcher. Comme quand on est petit, on tombe tous les jours et ça n'a pas d'importance. On tombe tout pendant un an. Hein. Est-ce qu'on se critique Est-ce qu'on se juge Est-ce qu'on se dévalorise Est-ce qu'on se compare aux autres Pas du tout. Vous voyez, cette force du mouvement, de bouger. Le mouvement, c'est la vie, c'est bouger. Et quand on devient vulnérable, on bouge. On, on va sentir que la vie bouge à travers nous. C'est-à-dire qu'on va vaciller comme le vent, comme le roseau au vent. Si ça pleut, ça pleut, il va plier, il va faire ceci, mais il reste, il descend à la source de lui-même. Il accepte les choses comme elles se présentent. Il ne se plaint pas. Il s'adapte. Et surtout, il apprend à s'enraciner. Il apprend à faire face aux éléments. Le secret, de, dans, quand on est vulnérable, c'est d'apprendre à apprendre tout le temps sur soi, en relation avec les autres. Quand on n'apprend plus, c'est qu'on a fait certaines expériences et on regrette <coughs> d'avoir fait ces expériences parce qu'elles nous ont fait trop, trop mal, ou euh, on envisage que le futur sera toujours aussi compliqué que ce que l'on a connu. Là, on n'est pas vulnérable. Et lorsqu'on devient vulnérable, on descend au cœur même de sa tristesse, de ses sentiments, des joies ou des peines, sans regret, comme ce petit enfant qui a envie de marcher, et on recommence en retenant ce que la vie apprend à travers notre vie, ce que l'ensemble de la vie apprend à travers notre vie. Et quand on n'apprend plus, c'est que euh, on a tellement peur d'échouer, ou on a tellement peur que le malheur recommence, ou on a tellement peur de revivre certaines expériences, que le futur ne peut être envisagé que sous une forme de punition ou de sanction. Ma vie est une punition. Euh, ça va encore recommencer. Alors que quand on est dans la vulnérabilité, on va apprendre à apprendre, à franchir les obstacles au fur et à mesure qu'ils se présentent, comme le roseau, à plier suivant la force du vent ou de la pluie, ou de la neige. Et là, on va découvrir ce qu'il y a en dessous de la vulnérabilité. Quand on est passif, quand on subit les choses, on est passif, triste, arrêté, on tourne en rond dans notre tête. Puis arrive un moment, hop, et un petit mouvement, on entend un oiseau, on voit un visage, quelque chose se remet en route. Là, on devient vulnérable. 
on a un pied dans la tristesse, mais un pied qui, qui a envie de bouger, qui sent qu'il y a quelque chose d'autre que l'enfermement provisoire. Et quand le pied est bien posé dans la vulnérabilité, il se passe quelque chose de plus, il y a la joie du mouvement. En dessous de la vulnérabilité, ce qui porte la vulnérabilité, c'est la joie. C'est comme l'enfant qui apprend à marcher. C'est comme un enfant qui apprend à parler. C'est comme un enfant qui découvre la vie. Et lorsque cette joie se manifeste, eh bien, on ne va pas avoir peur de mettre un pied devant l'autre et de traverser la vie qui nous est présentée, quelles que soient les choses agréables ou désagréables.